Der erste Fall ist ein 38-jähriger Mann, der Ende letzten Jahres äh, mich angerufen hat. Also apropos Anrufen, es ist natürlich alles telefonisch gelaufen. Äh, das funktioniert auch gut, dass man den Patienten die, die Mittel dann zukommen lässt über irgendwelche Verwandten, die das dann an, an die Tür hängen und der Patient holt sich das, wenn er nicht sowieso ein Arzneikit, einen Arzneikit zu Hause hat. Auf das werde ich dann auch eingehen, welche Arzneien äh, ich da empfehlen würde oder die Burgi und ich empfehlen würden, was man zu Hause haben sollte um Covid möglichst, um die Covid-Arzneien, die am häufigsten vorkommen, möglichst behandeln zu können. Also dritter, zwölfter sich gemeldet, seit zwei Tagen ist er PCA-positiv. Halsschmerzen wie Schleifpapier im Hals, vor allem wenn er länger nicht geschluckt hat. Und es ist besser, wenn er dann öfter hintereinander schluckt. Er hat Schmerzen in den Beckenknochen, das ist sein Hauptproblem. Heute Nacht habe ich mich so gewälzt, dass ich wegen der Schmerzen nicht schlafen konnte. Es ist besser, wenn er dann ein paar Schritte geht, dann ist es ein paar Minuten besser. Er kam wieder mit dem Hinlegen. Es ist ein ziehender Schmerz, er wurde immer stärker, bis ich die Position gewechselt habe. Dann in der neuen Position ist es zuerst wenig und dann immer mehr Schmerzen. Er hat außerdem Augenschmerzen beim links-rechts schauen und beim ruhig schauen jedoch nicht. Abends ist alles schlimmer in den letzten Tagen. Genau, das war es auch schon. Und jetzt gehen wir zum Slido. Also bitte hier, aha, jetzt ist die, die Umfrage gestartet, hier einfach nur aus dem Handgelenk, aus dem Bauch heraus, welche Arzneien kommen euch in den Sinn? Bitte in das Slido reinschreiben. Also für die, die am Anfang nicht da waren, es ist ganz oben im Chat ein Link zu einer Umfrage. Da kann man, also können wir kommunizieren und kann jeder Mittel reinschreiben. Und ich zeige, zeige die dann nach einer Minute. Also ich lasse jetzt jeden da mal reinschreiben. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Ich sehe aber noch keine Antwort. Also wer Ideen hat, bitte einfach was reinschreiben. Zumindest einmal einer, damit ich sehe, dass das System funktioniert. Bitte Antworten schreiben. Ich sehe noch nichts. Sie Peter, schreiben ja. in den Chat. Sie schreiben in den Chat. Im Aha, okay. <lacht> gut. Das kommt relativ oft raus, Talks. Ja, gut. Ähm, ich, vielleicht noch einmal in den Chat, im Chat ganz nach oben gehen. Da ist der Link zu dieser Umfrage. Das ist deswegen interessant, weil wir es besser herzeigen können dann. Aber wir können auch den, diesen Chat aufmachen. Aber ich gebe zu, es ist ein bisschen kompliziert mit den ganzen unterschiedlichen Chatmöglichkeiten. Äh, Alpatorium sehe ich, Router, Variolinum. Hier ist kein Link. Okay, dann schicken wir den Link noch einmal. Oder da oben, das ist der Link. Ganz, ganz oben, ich schicke ihn noch einmal in die Runde. Vielleicht kann ja irgendjemand doch auch an, in diesen Link jetzt reinschreiben, nur damit wir für die nächsten Fälle wissen, dass es funktioniert. Ja, jetzt kommt es. Ist zumindest einmal, aha, jetzt kommen ein paar. Genau. Gelsemium, Rustox, Router. Ihr seht jetzt wahrscheinlich auch die Ergebnisse alle am Bildschirm schon, oder? Ja, okay. Gut, also, genau. Also es ist ziemliche Übereinstimmung. Rustox ist bei weitem vorne, dann kommen ein paar Gelsemium und ich glaube zwei Router-Vorschläge waren es. Gut. Äh, Genau, also ich habe hier nicht repertorisiert, weil das Bild klar schien, eben Rustox, genau. Also ich, da in dem Fall gibt es auch bei mir keine Repertorisation, obwohl ich das sonst immer mache. Habe den Patienten empfohlen, Rustox C200 pur und in Wasser zu nehmen. Zwei Tage dreimal und dann fünf Tage einmal. Das ist vielleicht auch noch was Erwähnenswertes, dass es sinnvoll ist, die Arzneien weiterzugeben, auch wenn es dem Patienten schon besser geht. Eben wegen dem zweigipfligen Verlauf, weil es also häufig dann wieder irgendwann schlechter wird. Nach einer Woche macht es Sinn, eine Arznei weiterzugeben. Nicht wie bei anderen Akuterkrankungen, wo man dann aufhört, wenn es deutlich besser geht, äh, hier, ist es hier empfehlenswert, die Arzneien länger weiterzugeben. Zwei Tage später, Halsschmerzen viel besser. Knochenschmerzen kamen gestern abends noch, waren aber schon besser. Heute viel weniger. Augenschmerzen sind weg. Ja, äh, Burgi, vielleicht magst du noch kurz was zu den, äh, zum Mindbild von Rustox sagen, weil dieser Patient hat also keine psychischen Auffälligkeiten gehabt, aber die Burgi hat gesagt, dass ihr äh, bei einigen Rustox-Verschreibungen äh, auffällige Mind-Symptome aufgefallen sind. Rustox ist ja sonst kein Mittel, das man vom Mindbild her gut kennt. Vielleicht kannst du da kurz was sagen dazu, Burgi. Ja, eine Patientin habe ich eben gehabt, eine Covid-Patientin mit einem auffälligen Mindbild und das ist eben auch das Typische am Rustox, das habe ich natürlich dann nachgelesen. 
Solange die körperlichen Symptome im Vordergrund stehen, sieht man sehr wenig Meinsymptome von Ostoxikodendrum. Aber es hat ganz spannende Meinsymptome und wenn die Pathologie fortschreitet, dann kann es einem chronischen Fall zeigen. Und im Akutfall zeigt es ganz oft, auf jeden Fall auf der Intensivstation, wo man die deliranten Patienten ja in Massen hat, wo alle Meinsymptome dann haben. Aber diese Patientin war Covid-Patientin, eine Dame, die so auf die 70 zuging. Und äh, am Anfang ihrer Covid-Erkrankung war ganz am Anfang nur so unspezifische Symptome gehabt, hat am ersten Tag viel Kälte und Frieren und am zweiten Tag hat sie dann angerufen und hat das Gespräch eröffnet mit, heute geht es mir gar nicht gut, ich könnte immer nur heulen. In der Früh, wie mein Sohn angerufen hat, jetzt wie mein Mann mich kurz gesehen hat, wie die Tochter nachgefragt hat, auch bei mir im Telefon ist sie total weinerlich und, und schluchzt so vor sich hin. Und ich frage sie natürlich, warum sie denn so viel weinen muss. Und dann sagt sie, ja, weil mir das passiert ist. Also weil sie Covid bekommen hat, weil, weil sie äh, erwischt hat sozusagen. Und äh, sie sagt dann noch, dass sie sich viele Sorgen macht, eben, was jetzt passieren wird mit der Covid-Erkrankung, wie es weitergehen wird, wie es ihrem Mann gehen wird, ob der das auch kriegt und so weiter. Und äh, mich freut nicht wirklich, was sagt sie. Ich denke mal, kannst morgen auch was tun. Die Kraft ist da, aber keine Lust. Mich freut einfach nichts mehr. Und wenn ich mal was wünschen dürfte, dann soll es morgen vorbei sein. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich da sehr an Pulsatilla gedacht, mit dem vielen Weinen in der akuten Erkrankung. Und dann hat sie mir aber noch erzählt, ähm, dass es besonders schlimm in der Nacht war. Was mir vorkommt, sagt sie, dass ich da fantasiere auch, oder ich träume. Ich tue da flechten und wenn ich den Stoff nicht richtig nehme, wache ich auf. Gegen in der Früh wird es dann besser, weil dann habe ich das fertig gemacht und dann kann ich besser schlafen. Ähm, Sie hat dann auch die typischen Gliederschmerzen dazu gehabt und äh, mit diesem Traum vom Flechten, von der Arbeit, also war das dann für mich ein typisches Gustavsbild. Das hat da ganz wunderbar gewirkt. Sie war am nächsten Tag beschwerdefrei. Sie, ist, sie hat gut geschlafen, dann nichts mehr geträumt und die Schmerzen waren weg. Ähm, aber ähm, eben das äh, ist ganz was Typisches für Gustavsbildung, das ja immer in Bewegung ist, das ja diesen Bewegungsdrang hat und viel von der Arbeit auch träumt, von, also das hat Träume von schweren körperlichen Anstrengungen, vom Arbeiten, auch von Geld und Geschäft. Das ist da ähnlich, Brionia, das ja in der akuten Erkrankung ins Geschäft muss und sich um Geld sorgen macht oder auch ersehen. Und äh, Rostox hat auch ganz viel Angst, ganz viel Zukunftsangst. Da gibt es das chronische Bild eben vom, vom Shankaran, der sagt, das ist Rostox, ist die Frau, die. Frau, die einen Mann, einen Alkoholiker zum Mann hat und die daheim sitzt und nie weiß, was passieren wird, wenn er heimkommt, ob er wieder alles kurz und klein schlagt oder ähm, wie der Tag verlaufen wird. Diese, diese Ungewissheit, irgendwas Schreckliches lauert in der Zukunft, irgendwas bedroht ihn. In dem Fall hat die Patientin sehr nachvollziehbar Angst gehabt, weil sie von Covid bedroht war. Aber eben dieses Gefühl der Bedrohung, und das kann sie auswachsen bis zum wirklichen Verfolgungswahn. Auf der Intensivstation sieht man das dann, die, sind wirklich, die haben das Gefühl, man will ihnen was Schlechtes. Er hat ja die Wahnidee, vergiftet zu werden, er nimmt die Medikamente nicht mehr und äh, mit seinem Bewegungsdrang noch dazu springt er aus dem Bett und will davonlaufen. Die Patienten muss man manchmal fixieren. Und ähm, ja, wirklich eben das Gefühl, bedroht und verfolgt zu werden. Und auch äh, die Wahnidee, nicht zu Hause zu sein und nach Hause zu wollen, ist eine Wahnidee von Rostoxicodendron, ähm, die man da dann schön sehen kann. Aber wie gesagt, also in diesem Fall war das auffällig, auch das viele Weinen. Und ähm, auch das ist ein typisches Symptom von Rostoxicodendron, dass die weinen ganz viel und nicht wissen, warum sie eigentlich weinen. Okay, danke.